嗨，大家好，我是爱做美食的于姐，今天给大家分享一下如何炒制柳叶茶。每到春暖花开的季节，我都会多去采一点柳叶回来炒茶喝。柳叶茶味道清香，口感浓厚，喝了对身体还大有好处。一次多采一点，一年的茶叶钱也省了不少哟。下面请跟我一起来操作吧。这是我今天采回来的鲜嫩的柳叶，回来炒茶喝。喜欢喝柳叶茶的朋友们要抓住这个时间多采一点哦，因为采柳叶茶的时间非常的短暂，错过了这几天，一年也没有机会采摘了哟。把柳叶里面的杂质和死叶都给它挑掉，然后给它倒在清水里面，给它多洗两遍，给它洗干净。其实炒柳叶茶的学问可大了，前期的准备工作你一定要整明白，整不明白肯定会失败告终的。柳叶洗干净后，给它放在一个阴凉通风的地方，给它晾干，切记是晾干，不是暴晒哦。暴晒的话，柳叶的水分会流失，软趴趴的，在炒制的时候容易炒糊。不晾晒呢，在炒制的时候容易出水，像水煮的一样也是不行。所以说，在放在阴凉的通风的地方，给它水分晾干就可以了。经过三个小时晾晒，水分已经晾干，现在给它收回，开始炒茶。炒茶的锅不能有油，要反复的给它烧热加水，给它洗几遍。有油的话，炒的茶叶放不时间长就会走油坏掉的。锅洗干净后，水烧干，然后把茶叶给它倒上。在我们农村，就用一口大锅，然后就用这个柳条大扫把，就像这样转圈的给它翻拌。但是呢，这个小锅呢，这个扫把也用不上。前期的话就用手吧，用手给它翻拌，一定要是用最小的火哟、哦，不然的话它就会糊掉的。好了，这个时候里面有热气，现在已经烫手了，要换个工具才行。用双筷子不停的翻拌，翻拌里面的热气消失以后，证明里面的水分已经收的差不多了。在这个时候就可以下手搓条了。搓条的时候呢，它也不会烫手。用两个掌心对掌心，轻轻的揉搓。搓条的目的呢，就是炒出的茶叶成品更加美观。经过大约一个小时的小火炒制，抓起茶叶有呼呼啦啦的声音，像这样就算炒好了。柳叶茶炒好以后，我来烧一壶开水，泡一壶茶，让大家看一下我炒的柳叶茶怎么样。讲究的朋友可以用温开水把茶叶给它洗一遍，然后再冲开水泡。我自己炒的茶非常的干净，我都没有洗，直接倒开水冲泡就可以了。开水刚倒下去不到一分钟，里面的茶水变得碧绿又清澈，空气里面还散发着一种清香清香的茶香味，看着就有食欲。喝在嘴里感觉有点黏黏的，口感非常的浓郁。来年你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。